দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কনকা কুইক রেসিপিতে আপনাদের সাথে আছি আমি সাদিয়া তাহের চলছে পবিত্র মাহে রমজান আপনাদের সবাইকে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রমজানের এই ব্যস্ততম জীবনটাকে একটু সহজ করবার জন্যই আমাদের এই মাসব্যাপী আয়োজন আর আজকেও আমাদের সাথে আছেন একজন প্রিয় অতিথি যিনি হচ্ছেন সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার ফারাবি হাফিজ ভাইয়া কেমন আছেন ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো রেখেছে আল্লাহ আপনি আপনার ইন্ট্রোডাকশন দেখছিলাম সবাইকে সালাম শুভেচ্ছা দর্শক যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন রমজান তো চলছে কেমন লাগছে কেমন যাচ্ছে সবকিছু মিলে আমরা যেহেতু টেলিভিশনে কাজ করি আপনি নিজেও যেহেতু টেলিভিশনে কাজ করেন আর আমরা যেহেতু ডিরেক্টলি পার্ট অফ জার্নালিজম করি আমাদের তিন বছর আগেও আমাদের ইফতারের যে টাইমটা সেটা কিন্তু আমরা অলমোস্ট সেটের মধ্যে এসে করতাম ভাই আপনি তো নিউজ প্রেজেন্ট করেন নিউজ প্রেজেন্টার থেকে ফেসবুকে আপনি খুবই জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়াতে তো এটা কিভাবে হলো দেখেন এটা শুরু হয়েছে আমার সাথে স্পেশালি যখন মানুষ কানেক্টেড হওয়া শুরু করছে সেটা হচ্ছে করোনার সময়টা আচ্ছা আচ্ছা ওই সময়টাতে আমরা যখন নিউজ পড়তাম সারা বাংলাদেশ যখন বন্ধ লকডাউন তখন আমার কিন্তু ডেইলি অফিসে যাইতে হইতো সো আমি আমার ফ্যামিলি থেকে বাইরে থাকতাম একা একা থাকতাম তো ওই সময় ডাক্তারদের সাথে কথা হতো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীদের সাথে কথা হতো যারা এই যে ভ্যাকসিন তৈরি করে তাদের সাথে কথা হতো তা টেলিভিশনে আবার এই একসাথে বলার সুযোগ নাই এদেরকে তখন আমি ইনফর্মালি আবার টেলিভিশনে একবার যখন যাই এই প্রোগ্রামটা একবার যাচ্ছে চলে যায় কিন্তু আর সোশ্যাল মিডিয়াতে কি করে ওটা থেকে যায় বা মানুষ কমেন্ট করতে পারে যে ভাইয়া এই বিষয়টা একটু বলেন তো তখন দেখলাম যে ওইটা অনেক বেশি রেসপন্স পাচ্ছে যে আজকে আমি এই ডাক্তারের সাথে কথা বললাম ওনারা ওনারা বলছেন যে এটা এই দিকে যাইতে পারে করোনাটা এটা হইতে পারে তখন মানুষের মধ্যে নাই ইনফ্যাক্ট এটা বলতে বলতে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে ডাক্তার আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা ভাইয়া বলে তো আমি কী ওষুধ খাইতে পারি কি আমি ছোটোবেলা থেকে আমি গ্রামে বড় হওয়া একদম অজ পাড়া গা যেটাকে বল আমার দেশের বাড়ি হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলে মুকসুদপুর উপজেলা গোপালগঞ্জ জেলায় সেখানকার আমাদের যে কালচার আমরা ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসতাম যে রোজার সময় এখানে যে ঢাকার যে কালচারটা থেকে কিছুটা মিক্সড করা ওর সাথে এমন একটা কিছু খাবার যেটা কিন্তু শরীরে শরীরের জন্য ভালো যেমন আমাদের সব সময় প্রত্যেক দিন তিরিশটা রোজায় ছোটোবেলায় যখন তখন ওই যে খাবারের শুরুতেই কি দেওয়া তো জানেন হাসবেন শুনলে আমাদের দর্শকরাও হাসবে যাও চিনেন যাও যাও ভাত যাও আচ্ছা এইটা রান্না হয়েছে প্রতিদিন যাতে এইটা প্রথমে তুমি পানি খাবা খেজুর খাবা এটা খাবা তারপরে তুমি ছোলা মুড়ি খাবা তারপরে অন্য অন্য কিছু যে আমি একটু ইন্টারপ করবো আপনাকে আমরা আরো অনেক গল্প শুনবো আপনার ছোটবেলার কিন্তু তার আগে আমরা একটু কিচেনে চলে যাব এবং আপনার জন্য আজকে একটা স্পেশাল রান্না করব আমি আচ্ছা তো আমরা কিচেনে গিয়ে সব গল্প শুনবো চলুন আমরা কিচেনে আজকে আমি আপনার জন্য একদম কুইক একটা রেসিপি করব সেটা হলো বেকড পাস্তা যেটা কিন্তু আমরা কনকা মাইক্রোওয়েভে করব খুবই তাড়াতাড়ি করব আচ্ছা আমি দেখতে চাই আচ্ছা দর্শক চলুন দেখে নিই আমাদের বেকড পাস্তা তৈরি করার জন্য কি কি উপকরণ লাগছে বেকড পাস্তা উপকরণ সেদ্ধ পাস্তা পরিমাণ মতো অরিগানো এক টেবিল চামচের চার ভাগের এক ভাগ লবণ স্বাদ মতো চিলি ফ্লেক্স এক টেবিল চামচের চার ভাগের এক ভাগ কালো গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ বাটার এক চা চামচ চিলি সস দু চা চামচ ক্যাপসিকাম কুচি দুই টেবিল চামচ সেদ্ধ চিকেন পরিমাণ মতো মাশরুম কুচি দুই টেবিল চামচ তরল দুধ এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ চিজ পরিমাণ মতো দেখে নিলাম উপকরণগুলো চলুন মূল রান্নাই চলে যাই ভাইয়ার কি রান্না করা হয় বাসাই না বাসায় ওইভাবে রান্না করা হয় না তবে আমি হেল্প করি আচ্ছা আমার ওয়াইফকে আমার হেল্প করতে হয় তাহলে এই রান্নাটা করে নিয়ে অফ কোর্স ভবিষ্যতে তাহলে বাসাই করবে আমি একদম মনোযোগ দিয়ে দেখছি সো আমি এটা এটা বাসাই डेफिनेटলি ট্রাই করব এখানে প্রথমে আমার এখানে বয়েলড পাস্তা আছে কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ বয়েলড পাস্তা 
যেটা আমি নিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা খুব কুইকলি ইফতারের সময় আমরা যদি আগে সব प्रिपरेशंस করে যাই ইফতারের সময় জাস্ট মিক্স করে আমরা কনকা মাইক্রোওয়েভে দিয়ে ইজিলি করে নিতে পারবো এটা হচ্ছে অরিগানো যেটা পাস্তার একটা ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট ইতালিয়ান একটা হার্ব অরিগানো এটা দিয়ে দিব একটু 1/4 টিস্পুনের মতো আমরা অরিগানো দিয়ে দিলাম অরিগানো এরপর দিচ্ছি সল্ট সল্টটা হচ্ছে যার যার পছন্দ অনুযায়ী আমি 1/4 টিস্পুনের মতো দিয়ে দিলাম চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুনের মতো এটা হচ্ছে কালো গোলমরিচ গুঁড়া ব্ল্যাক পেপার এটাও দিয়ে দিচ্ছি আমরা 1/4 টিস্পুনের মতো আপনারা আজকে আমাদের কনকা কিচেনে এসে কেমন লাগছে গ্রি এসি এতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার এর ইনভার্টার টেকনোলজি বিদ্যুৎ খরচ বাঁচায় তাই বিশ্বের এক নম্বর এসি নির্মাতা গ্রি আপনাদের কিচেনটা খুব সুন্দর বাই দা ওয়ে আর সবকিছু খুব গোছালো বাসার কিচেন তো আর এমন সুন্দর গোছালো হয় না সব সময় কনকার প্রোডাক্টসও কিন্তু অনেক সুন্দর আচ্ছা এরপর ভাইয়া এটা হচ্ছে বাটার জি গলানো বাটার এখানে আমি অল্প দিয়ে দিচ্ছি এরপর এটা হচ্ছে চিলি সস সস হ্যাঁ চিলি সস চিলি সস দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচের মতো কেউ চাইলে বাড়ায়ও কমায়ও দিতে পারে मशरूमी चीज <laughs> চিজটা আমার হাত ধোয়া আছে সো আমি হাত দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ডেইলি নিশ্চয়ই বাসায় নতুন নতুন রেসিপি দিয়ে নতুন নতুন আইটেম চলে না আমার বাসায় কিন্তু এরকম চলে তাই হ্যাঁ সেটা আমি আমি নিজে করি না আমার ওয়াইফ করে এবং আমি এক্সপেরিমেন্ট করি এবং সে খুব ভালো রান্না করে আর আমার মনে হয় রমজানে সবাই মোটামুটি একটু খাওয়া নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দই করে আমরা চিজটা দিয়ে নিলাম উপরে একটু গার্নিশিং এর জন্য আমরা কিছু মাশরুমস দিয়ে দিচ্ছি माइक्रोवे <laughs> मैं ठीक है तब एक चेष्टा करीबार शेखा जो पेट भरे को समय खाई ना गत पंद्रह बचर धरे हमार शर ओजन एक ही रकम पंद्रह बचर धरे सिक्सटी नाइन टू सेवेंटी थ्री एर थे बाढ़े नाई कमे नाई हाँ मन ये गए খেতে কেমন সেটা তো এখনো বলতে পারছি না কিন্তু দেখতে আমরা ইফতারের সময় খাবো এটা কিন্তু দেখতে দারুণ হয়েছে দর্শক চলুন আপনাদের সুবিধার্থে 
বেকড পাস্তার প্রস্তুত প্রণালীটি দেখে নিচ্ছি আরও একবার বেকড পাস্তা প্রণালী প্রথমে একটি পাত্রে সেদ্ধ পাস্তা নিন এরপর অরিগানো লবণ চিলি ফ্লেক্স কালো গোলমরিচের গুঁড়া বাটার ক্যাপসিকাম কুচি সেদ্ধ চিকেন মাশরুম কুচি ও তরল দুধ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন সব শেষে চিজ মাশরুম ক্যাপসিকাম কুচি ও অরিগানো দিয়ে কনকা মাইক্রোওয়েভে পাঁচ মিনিট বেক করে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদের বেক পাস্তা দেখে নিলেন প্রস্তুত প্রণালীটি বাসায় সবাই অবশ্যই ট্রাই করবেন আমি ডেফিনেটলি ট্রাই করব থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ভাইয়া আপনি আমাদের কাজকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে আমাদের আর আপনার জন্য রয়েছে আমাদের কনকা পরিবারের তরফ থেকে একটি গিফট ও আবার গিফট হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ কনকা ইলেকট্রিক কেটলি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ কনকাকে ধন্যবাদ এনটিভি কে ধন্যবাদ সাদিয়া আপনাকে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ভাইয়া থ্যাঙ্ক ইউ দর্শক দেখে নিলাম আরও একটি কুইক রেসিপি আপনারা সবাই বাসায় চেষ্টা করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এনটিভির পর্দায় কনকা কুইক রেসিপির সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ